Amen. Haya tende kwa neno la Bwana. Naamini mko sawa na Mungu anawalinda. Ambia jina lako jitie nguvu. Yesu ako nawe. Uz... Mtu watu wengi wanasikia wana moyo, wana nguvu sababu wanasikia ni kama kwa upweke yako peke yake. Ataka kuhakikisha kwamba Mungu hajakuacha. Haleluya. Na ukimlilia atakujibu katika jina la Yesu. Katika mwezi hii tunaangalia katika Yohana 13 mstari wa 37 ningeomba tafadhali tu tusome pamoja Yohana Yes Yohana 13 mstari wa 37 kama tukapotusema amina yasema vipi Mhm Bwana kwa nini mimi na kujiuliza na kuuliza leo unaweza toa uhai wako juu ya Yesu. Hiyo ndio swali nauliza leo. Wengi wetu tunamkubali Yesu peke yake atujamkubali kama Bwana wetu. Liza jina lako na Bwana? Amekwambia nini? Mimi ya kuuliza kama uko na mume, nimekuuliza uko na Bwana. Hiyo ni vitu tofauti kabisa. Haleluya. Mume unaweza kuwa na lakini sio Bwana wako. Bwana wako ni Yesu. Maliyo kufa msalabani juu yako. Na ukiangalia wengi wetu tunakuja kanisani kumtafuta Yesu peke yake lakini sio Bwana. Na Petro hapa anasema Bwana nitaweka uhai wangu juu yako. Na ningewa si, sisi wote tuanze kufikiria kama tunaweza jiweka mbele yake. Tuache uhai wetu mbele ya Bwana. Machangamoto ziko sikatai. Lakini kikuja kumtafuta Yesu peke yake kusonga mbele inaweza kwa ngumu. Watu wanamtafuta Yesu sababu Yesu ni mwokozi. Watu wanamtafuta Yesu sababu Yesu anaponya. Watafuta Yesu sababu Yesu anabariki lakini namtafuti Bwana. Akiumpata Bwana mnampata Yesu. Haleluya. Na tukaangalia katika matendo ya mitume mlango wa saba katika ibada ya kwanza mstari wa hamsini na tisa Matendo ya mitume mlango wa saba mstari wa hamsini na tisa Nikawaambia mwinjilisi yote ule Mungu alikuja akamtumia ama mtu yote alikubali kwamba Yesu ni Bwana wa maisha yake. Na hii mwezi najiuliza wewe mwenyewe unamtamkubali akwe bwana wako ama unamtaka tu Yesu peke yake. Wakampiga nani? Kwa mawe Stefano. Naye akiomba akisema nini? Bwana Yesu, pokea nini? Na nikauliza ibada ya kwanza utakubali upigwe mawe juu yake. Na usimkatae. Wengi wetu zile mawe zinatupiga, maybe ni mawe za ndoa, za watoto, za chakula, za kazi na tunamwacha huyu. Liza jina lako utakuwa kama Stefano. Unakubali kwa kama Stefano. Na wasii sote ya kwamba tuanze kufikiria kuishi maisha yetu kumwangalia Bwana. Bwana wa mabwana, si ndio? Bwana wa mabwana. Yeah. Ukitafuta tu Kristo wa Yesu peke yake unamkosa Bwana. Ndio maana baraka inakuja na eh? Vitu hazituli kwa nyumba. Leo umebarikiwa kesho haujabarikiwa. Sababu umemtafuta tu Yesu mwenye anakubariki, hujamtafuta Bwana wenye hizo baraka zote. Ukimpata hiyo Bwana, baraka inabaki kwa nyumba yako. Ushuhuda inabaki kwa nyumba yako. Katika matendo ya mitume mlango wa pili, msari wa 36. Na tunaangalia hapa tuna ya kwamba Mungu anatuzungumzia, anatuambia tusimwangalie Yesu peke yake. Tupia tumkumbuke kwamba yeye ni Bwana na Kristo wetu. Yasema vipi? Basi nyumba yote ya nini? Na wajue lakini ya kwamba Mungu amefanya nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Usimtafute Yesu peke yake. Umtafute kama Bwana na Kristo wa maisha yako. Na kikwa Bwana wa maisha yako hata kama ni ngumu aje unamtegemea. Unamtegemea. Wenye wake wengi naangalia wanaweza baki kwa nyumba na waamini mzee wako atakuja na unga. Anaangalia Bwana. Hata ukimpigia simu muulize unaongojea nani? Nasema naongojea Bwana wangu akuje. Wewe ni kuulize ukipitia changamoto, ukipitia mambo unapitia, unaongojea hiyo Bwana? Ama kitu kidogo ya kuondoa katika huduma. Masengenyo kidogo tu ya kufanya mimi sikuji kanisani sasa. Na kuuliza leo, ni nani ulikuja kumtafuta? Ukitaka baraka ifuate watoto wako. Ukitaka mambo yasonge vizuri katika maisha yako, lazima umkubali Bwana. Sio Yesu peke yake. Nani bwa? 
bwana wacha kwe bwana wa maisha yako sawa inaweza kuangaza unalala njaa labda unata fedha maybe una karo lakini habaki kwa nini ukiendelea kumwangalia kama bwana lazima ashuke akubariki haleluya lakini ukimwangalia kama Yesu utatafuta bwana mwingine Lisa jana yako una bwana mwingine ama una bwana mmoja Wengi wetu tuko na bwana kama watano wa bwana wa sita fuliza eh bwana wa kwanza bwana wa pili nini sport pesa eh bwana wa tatu ni nani mama duka eh atuamini Mungu anaweza tutegemea anaweza tutembelea atubariki wao na wamekuwa bwana zetu bwana wako ni nani kwa ni uncle yako eh asipopiga simu na kuwa mgonjwa eh? watano wako ni wazazi wako mimi si kuna chochote nimepewa na wazazi na niko sawa na hata mzee akigawa shamba nilimwambia patia mandugu zangu wengine haleluya wewe utafanya hivyo nimwambia mzee ya nini unanipea nini mimi niko na kutosha nikamwambia nika ngapi nikamwambia hiyo katia wale wadogo wamebaki wawili nyuma yangu wakati wapatie hiyo wengine yenu hapo mnagoja wazeni wakufe mwambie mwambie yako shindwe <laughs> ah nani ni bwana wako nani ni bwana wako ndio bwana yule mwezi na pita akasema mimi nitaeka uhai wangu kwa mikono yako chochote ile napitia nimeweka kwa mikono yako mimi najua nimeshikwa nimekwa nimetekwa manyara mambo ni ngumu lakini nakuangalia bwana wangu hata kwa huduma hapa atuangalie mti yoyote atuangalie na tunayo haja hata kumwangalia kwa nini matendo ya mitume mlango wa tisa mlango wa tano hadi nane paulo alikuwa mtumishi wa Mungu wa maana kwa sababu alimwangalia kama bwana wake. Na tunaangalia hapa Mungu mwenyezi Mungu akimtokelezea alimkumbuka kama bwana wake. Na akaishi hivyo milele kama bwana wake. Haleluya. Na Biblia inasema nini? Akasema una nini nani? Wewe bwana naye akasema mimi ndimi? Yesu. Unayemtesa. Tunamtesa Yesu. Tunamtafutanga kama tumebarikiwa kama tuko na shida kwa kanisani kama umebarikiwa unalala unasema nimetoka ku, nimetoka safari ya ndege nimekuwa nimechoka kidogo ah hawa najua usafiri ukosa kusafiri yeye nisumbui haleluya msada asili anasema nini lakini simama uingie nini nawe utaambia nini eh eh ndakwambia utaambiwa yakapasayo ni yakupasavyo ah sayo kutenda haleluya ya saba nini Sasa wa saba Akasema vipi? Mm. Ah, kuona mtu. Wengine tunamtii tukimuona. Yesu anataka umtii kama muoni. Hamuoni. Moyo wako inafaa mkubali kama bwana wako. Moyo wako. Sio lazima umuone ndio uombe. Sio lazima umuone ndio ufuate. Sio lazima umuone ndio ubadilike. Nataka leo mkubali kama bwana. La, so lazima umuone naangalia msari wa nani kasema vipi mm. na macho yake eh paka damaski na baadaye tutaona hiyo damaski aliongea juu ya Yesu kabisa alimkubali kama bwana yake kumbuka paulo alikuwa farisayo unaelewa alikuwa mfarisayo na ni mtu alikuwa anajua nini ya lawyer ni nani wa, alikuwa wakili alijua neno alikuwa ameenda shule vile tumeenda shule sisi wote ya msingi ya upili tukaenda ya eh, university tukakuwa tukaambiwa bwana uko ayuko Mungu Yesu aishi alikuwa anajua yote lakini alimkubali bwana alikuwa anaenda kusulubisha wakristo kuwaua kuwatesa ndio bwana Yesu alimuuliza mbona wanitesa lakini vile alikubali bwana akabadilika. Naomba hii mwezi utamkubali ubadilike katika jina la Yesu. Liwe liwalo akuwe bwana. Liwe liwalo akuwe nani? Ubarikiwe ukose. Ukuwe na upate. Akuwe nini? Ndio baraka yako ibaki katika maisha yako. Haleluya. Katika matendo ya mitume mlango wa tisa mstari wa 27 angalia nini nilifanyika huyu Paulo vile alimkubali Yesu kama bwana wa maisha yake. Nini ilifanyika? Haleluya. Yasema vipi? 
Uh -huh. Akapeleka kwa nini? Akawaeleza jinsi alivyo na ya kwamba na jinsi alivyo alihubiri kwa shujaa sababu alikubali bwana pale leo nataka mkubali bwana sio leo unakuwa na kesho unakosa sababu unamkubali una, una tafuta tu Yesu mtafute bwana au utakosa kesho haleluya milele na milele utabadiki umebariki na maana wangu wetu tumemkubali Yesu miaka nyingi lakini hakuna ushuhuda sababu nini tunamtafuta tu Yesu atumtafuti bwana lakini leo na aisi tafadhali tumtafute bwana tunafadhali tumtafute nani tusimtafute Yesu peke yake tumtafute bwana na Kristo tukimkubali yeye tukuwe na chakula matukose kuwa nayo atabaki bwana wa maisha yetu hii wiki nikiongea na wazee wangu niwaambia tumpende Yesu tukuwe nayo tumpende tukose kuwa na tumpende asikwati sasa zile uko nayo au jisiki sasa unapitia shida ndio unakuja kanisani niombeni asikwati sasa zile unapitia shida chakula atisikuji kanisani a a acha kuwe bwana na ukimwonyesha mapenzi si atakuonyesha mapenzi kweli naomba utaona mkono wa bwana katika jina la Yesu na sio paulo peke yake hata petro alipitia yote hata wanye, wanye wana Israeli wenye alikuwa katika uh, kanisa la kwanza walifanya hii mambo yote walimkubali bwana katika matendo mitume mlango wa 15 mstari wa 26 matendo mitume mlango wa 15 mstari wa 26 naomba leo tumkubali bwana hii mwezi tukumbali nani tukae naye yasema nini watu wa nini walifanya nini kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ah, akuona aibu. Familia ikukatae, watu wakubague, watu wakukate kuongelesha isikusumbue. Ambia jirani yako mimi niko tayari kukupoteza. Kwa ajili ya Bwana. Niko tayari. Wengi wetu tunaogopa. Tunaogopa sana. Ndio maana tunasimama leo hapa kesho tusimami. Leo tunasimama kesho tuwa nini? Leo nataka ujia, unisikize tafadhali, tumkubali huyu bwana. Mimi siogopi. Ndio maana hata tangu huduma yangaanze sijaiangalia mtu kama ndio fedha yetu ama baraka yetu ainisumbui. Ukuje ukaza kuja maisha yaendelea. Kabla tukutane ulikuwa, si ndio? Na hata tukikutana nayo utakuwa tu bado lakini tofauti yetu itakuwa wapi kama unamtafuta bwana ama umtafuti hapo ndo kikomo paliko hapo ndo kikomo iko na mianga mama mke wangu watu wataenda wote mimi na nitabaki lakini tujiulize bwana tusimkose bwana asikosekane asikosane katika maisha yetu katika matendo ya mitume mlango wa 20 mstari wa 33 hadi 35 matendo ya mitume mlango wa 20 Msari wa 33 Msari wa 33 hadi 35 33 yasema vipi Tukatuka hapo Yasema vipi Wala nini Eh no maana siko hapa kutamani Wengine siwezi kuja kanisa sababu ya nguo kwani ulikuja fashion competition Eh ati sina sadaka we kuja vanyo huko wewe ndio sadaka ya kwanza kuliko matoleo yako Wewe ni sadaka ya kwanza wewe mwenyewe sadaka kwanza. Jipe kwa Mungu, chochote ile utapeana itakuwa na maana zaidi. Lakini kama hujajipa, ulete hakuna maana unaleta. 34 nasema nini? Ninyi wenye nini? Ya kuwa mikono yangu hii imetumika kwa nini? Na ya wale waliokuwa pamoja, alisema mimi nilijilisha. Ndio maana naamini mtumishi wa Mungu anafaa jua kujisimamisha. Hategemei kanisa. Mungu akuita wito anafaa kushughulikie. Eh? Anafaa. Sienda alikuita. Sendi bwana wako. <laughs> Ukisipo mtafuta hivyo utaanza kusumbua wanyeji wa, wa kanisa kuja ni kuombea unipe 1500. Kuja ni kutolea pepo ya mbali na karibu na kando. Unipe 300. Naambia jana kuna pepo ya kando na mbali na karibu. Naambia pepo iko pepo, eh? Tafuta Yesu. Haleluya. Na mwisho akasema katika nini? Katika mambo yote 
imepaswa Mhm. Uh-huh. Jinsi ulivyosema? Eh, uh-huh. aliaminisha njia za Bwana. Not sio tu njia tu ya Yesu. Njia ya Bwana walimkubali kama Bwana kwanza ndio walishikilia kanisa. Ukipata mtu lako kanisa kesha yuko, ni shida ni Bwana hapa. Shida ni Bwana hapa. Anaruka ruka tu. Kazeke ni kuruka ruka tu. Kesho analala, kesho anaamka. Anakuja kanisa zile ndio akuja. Na anatoka zile ndio kutoka. Aone kwa mbele ya Bwana. Sasa ni kwa karibu na rais utatoka kwa mtu kutoka kweli utashika simu kweli mbona wafanya hivyo kanisani sababu umekuja kutana na Yesu lakini ukikuja kutana na Bwana utakuwa na ile heshima yake haleluya haleluya katika matendo ya mitume mlango 21 hadi 13 mstari wa 13 sorry matendo ya mitume 21 mstari wa 13 Walikuwa nalia Paulo, Paulo ya alisema msilie. Hii kazi mimi na John nafanya. Niko tayari kumkufia. Amen. 21:13 tafadhali. Amen. Yasema vipi? Niza jina lako kwa tayari. Mwambie jina lako nitakusengenya mimi nitakusengenya. Mwambie nitakusengenya yeye. Na ukisikia uko tayari kuka bado. Mwambie mimi nakupiga vita, mimi nitakupiga vita. Mwambie jirani mimi mimi mwenyewe mimi hapa. Nitakupiga vita serious. Lakini like utakuwa tayari. Ha? Eh? Ambie jina lako mimi ni adui yako. Usidanganye. Mwambie jina lako mimi ni adui yako. Mwambie tu kweli. Mwambie milioni kiweko hapa na tuulizwe mwenye atakufa kwanza eh na uh, mwenye atabaki uhai atabaki na pesa mwambie mimi nitakuwa nibaki uhai mwambie mwambie ukweli eh kwa nini nasema hivyo hiyo ndo ukristo ileti watu wanyako pamba unaelewa ni watu wanakuja poneshwa polepo kuna mtu anakuja alikuwa mwizi alikuwa mdaku alikuwa msharachi anakuja pole pole na badili lakini unjua kwa hiyo wakati wa kubadilika anaweza kuwa na kugonga. Unasema tunasema anaweza kuwa na kuchoko? Eh, hey, anakuchokora, anakuwa kia kuni moto. Hmm? Umeipewa kuni na ni moto imewa koko, anakuambia ushikilie. Ya ameshikilia pale jako ichomi, ana kupepa linachomeka. Lakini kauja mtafuta Bwana, ulikuja kumtafuta Bwana, unaondoka unatoro? Naomba leo mtabadilika katika jina la Yesu. Asema mnalia nini? Si tuko tayari kufa my friend. <laughs> eh, sababu kuna Bwana hapa. Siachi huduma sababu ya mtu. Siachi huduma sababu mambo yanapitia. Hapana, siachi. Sababu nina Bwana. Lakini kwa mwenye kuja kumtafuta Yesu tuanza kulia. Sasa wewe Yesu uko wapi? Auoni niko hivi. Wewe Yesu uko wapi? Wewe Yesu uko wapi? Utasema ah, Yesu akuji amechelewa, wataenda katafute mtu mwingine. Hachelewi tafadhali. Na mimi naambia Yesu achelewi. Naomba leo utapata kuona maono katika jina la Yesu. Katika Wakorintho wa pili, mlango wa 11, mstari wa 23 hadi 23:31. Tuangalie haya mambo Paulo alipitia na kabaki. Na wewe nataka kujiulize baada ya kusoma yote, jiulize uko wapi? Wakorintho wa pili, mlango wa 11, mstari wa 23 hadi 31. Tusome tafadhali. Tunasema nini? Wao ni nini? Ehe, mimi na katika taabu kusini sana mapigo ngapi? Haya, 24. Kwa hesabu. Haleluya. Ah kasema ni tena. Mhm. Eh. utapigwa vita. Eh, utapigwa vita serious. Yes. Yeah, endelea 26.
Paulo alikuwa anatembea uwezi wanamfuata nyuma. Nani ni Mkristo? Wanamwambia wewe Paulo wewe let your hand back let your hand back haraka haraka. Lakini alisema chukueni tu Mungu akona mimi. Wewe ulibiwa tu kijiko ushaza kulia. Kijiko. Eh ulienda kwa line ukapata peg yako moja iko ya nguo. Ukaleta shida kwa plot mzi. Ni pega iko na wewe unajita Mkristo. Eh? Uliweka mind nje ukapata kuki ya jirani na kula. Ukaleta shida. Huyu alikuwa na foto na majambazi. Asema am hatari hawezi. Lisa jina lako hatari ya nini unapitia sasa hii? Haya tuendelee 26 7 7 tafadhali. Ni sita. Saba inasema vipi? Aya mwingine anasema hapa Paul alikuwa anafunga hapana ameka tofauti yake ya njana kufu kuna tamataa wakati alitamani kukula lakini hakuna chakula lakini akumwakana Yesu akumkana Yesu wewe akingoje apigwa pasi uweze kuja kanisa nini mbana wewe eh au kouchi akilazima nitafute vazi mpya ndio nikuje kanisa kwani uko nani anakuja kuangalia nguo yako amba jina yako hata sikumbuki ulivua nini jumapili iliyopita mwambie hata sikumbuki mwambie hata kujipa stress eh Ah, sikumbuki. Wewe ulikuja kumtafuta nani? Haya, 28 yasema vipi? na mwisho 30 Ehe, na thelathini na moja akasema nini? Eh, mwingine anasema Yesu akupitia salikuwa mwana wa Mungu, yalikuwa na maisha ya starabu dunia hii. My friend, hakuna. Kaangalia katika Ibrania, wa Ibrania 5 sari wa nane. Yesu mwenyewe anatoa ushuhuda yake. Paulo anaongea juu yake. Tafadhali tumtafute Bwana. Yesu yuko kwa Bwana. Haleluya. Na kikutengenezea njia hiyo njia isipote. Hii maneno leo huko, kesha huko. Leo niko nayo, kesho sina. Leo mi mgonjwa, kesho mimi sio mgonjwa. Na ni Mkristo, watakuheshimu aje. Watakuheshimu aje. Hakuna siku ati sina niko nayo kila wakati. Lakini kabla ikuje nilipitia zangu. Nikutembea nilitembea. Kulala nikalala njaa. Eh yeah, nikakaa nikapika tena karatasi. Mwisho jina lako umepika na karatasi. Wewe oh, unalia gas. Kuna watu walikuwa watafuta exercise books. Kutengeza nao chakula. Lakini Mungu ndo ana pala ametuweka. Nasikia hata msana wangu ikirapana mzanga ananiambia, "Ah, wewe dadu ulipitia wewe maisha ngumu kweli wewe. Unyonye shingi maisha yako. Unakanga uko. Ulitoka kwa familia tajiri sana. Anaambia ujui wewe." Labda ningekuwa hapa nilikuwa ungekuwa unalia machozi kila siku. Lakini sikumkana Yesu wengine walibadilika wakaza kutumia mambo zingine mimi siku niliamua nisimame na nikamwambia nakupea mwaka moja mimi najivunja ndani yako kama hujanibadilisha mimi ndaru na hiyo mwaka ikuisha lakini hiyo mwaka ilikuwa ngumu ilikuwa ngumu my friend umnai wana watu kwa kanisa wana fraya na ulala nja na ukamka ujakula breakfast na mwingine anacheka anakuambia eh hey, jana ile nyama ya jana ilikuwa tamu wewe ulikula nini unamwambia eh nini ilikula huduma haleluya Aelewi 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 hivyo unasikia. Hm? Anakuja na gari wewe umekuja na umenyeshewa. Matope kwa viatu. Unaenda tu kupanguza matope viatu kwa pole po? Eh. Na no, no maana wengine wengine wanashanga kwa napanga viatu safi. Nilijifunza hiyo kwa huduma. Nilisema sasa onyesha mtu wote mimi ni maskini. Sasa kila pale kienda niko na beba na kitamba lazima nipanguze viatu. Paka sasa lazima nipanguze viatu viatu napenda viatu zangu nili hata kama nalala njaa na ukiangalia viatu wangu unaona ni safi unasema huyu jamani tajiri lakini ungejua ukweli huyu jamani na umi angalia ibrania wewe tu ni homa niko na hoba sisi kuja kanisani huki niko na hoba sikia vitu nasema angekuwa bwana wa maisha yako ukiamka hivi hoba inatoka ambe jina lako hoba itaisha katika jina la Yesu ati mapoe imefungana sisi ongea Tafute Bwana atafungua mapua katika jina la Yesu. Akasema na ingawa nini? Ni nani? Ni nani? Umeza tofauti hapo. Yeye yeah, alikuwa mtoto wa nyumba. Nini ilifanyika? Alijifunza 
alijifunza hivyo ndo unajua kukaa kwa Mungu ndo utaamini siku Mungu amekubariki ujue ni Mungu amekutoa sio mtu sasa hivi mimi naweza chapa kifua niseme sio mtu ametuleta hapa ni Yesu na siogopi na najua tutafika pale tunaenda siogopi lakini ningeanza na watu Nina nianza duma napiga babangu simu namwambia anataka pesa sadaka ya kanisa kulipa. Oh, nataka huyu. Na niko na ndugu wa America. Wewe nitumanie dola, nitumanie dola man maisha ni ngumu huku. Tuma fungu lako huku, tuma sadaka huku. Ai. Ningefika huku kweli? Niliwaambia hapa ni imani my friend. Liwe liwa? Eh. Leo nataka mwanza kumwangalia Bwana. Nani ataza kumwangalia Bwana na mimi kazi? Uko sure? Dizo jirani yako kama ufurahi ndaza kuombea. Mwambie kama umekasirika atakuombea. Mm. Wacha ukasirika. Kwa hiyo unapitia Mungu anakuona. Unasema ninasema. Kwa hiyo unapitia Mungu anakuona. Kitu anapima ni mapenzi yako iko wapi? Hiyo ndio kitu anapima. Ukipitia anapima tu mapenzi. Hiyo ndio kitu anapima. Hakuna kitu kingine George. Sasa wewe unatwangwa anaangalia mapenzi. Anaangalia huyu George ataachana naye sababu ya huyu ama nini nini. Mapenzi iko wapi? kwa na jana wangu jana mchana nikiongea nao nikamwambia nyinyi hata mimi naweza waachilia mnanijua hivyo ufanye kosa na ifai kwenda hivyo mimi mwenyewe mimi hata mwambia mtu hata mimi mwenyewe mdomo ni yangu useme mimi ni mbaya ainisumbui nitakwambia ondoka uende Mungu akuwe ni yeye tukumbali yeye tumkufia yeye tumtesekea yeye tikaanza huduma niliambiwa mimi ni devil worshipper hata wakambiwa siende huko huyu ni devil worshipper eh hey, huyu alibidi asimame kuna siku amekuja amelia amzee amemkataza aende kanisa naye amekuwa kichangumu naenda kusimama kusimama wakaanza kumuita mhubiri haleluya hivyo ni nanzanga lakini wewe kitu kidogo hey, mami mamia amesema dadi amesema guka amesema watu wamesema ushuhuda yao ukristo kwa wapi hiyo ndo swali nakuuliza nionyeshe ushuhuda wako nitakufuata Hauna ushuhuda na kufuatia nini? Haya. Tunaelewaje? Bwana wa Yesu. Nitataka tuangalie mambo nne. How do you understand the lordship of Christ? Ya kwanza unaelewaje? Bwana wa Yesu. Ya kwanza lazima uhubiriwe. Ambaye na lazima mtu akuhubirie a a aku eh hiyo Kiswahili ni ngumu akuhubirie ama what who hivyo wake okay, mwelewa lazima akupreache haleluya sema must preach to you nilipata lama cha kwa kitu kwa mlashi langu ya msingi tafadhali nilijaribu so mnipige makofi eh <laughs> wengine walipata lama cha ah lakini najua hizi zungumza kama mimi haleluya amen matendo ya mitume mlango wa 10 mstari wa 36 Wengi tunataka tu mwalimu, hatutaki mtu atatuhubiria, akwambie ukweli. Wanataka udanganywe tu. Eh, hey, Mungu atakuwa na wewe, Mungu atatembea na wewe. My friend, hapo ndakwambia uongo. Kama atembei na wewe, atembei na wewe. You need a preacher. Unahitaji mhubiri akwambie ukweli venye iko. Eh? Hey, familia hapa mnakosea, ibadilike kijana wangu enda amenipigia simu wiki akaniambia dad instructions zinafanya kazi ai zinafanya kazi sa kwanza nilimwambia aliniambia ai hiyo ni ngumu nikamwambia wewe amua vile unataka kuamua mimi nishakwambia ngu sulinuliza swali ningakupea jibu alikaa chini akafikiria akaamua kufanya yeye enda akapiga simu akaniambia ai akaniuliza unataka nini nikamwambia sitaki kitu yote sasa niko sawa mimi Mungu amenishughulikia chenye alikuwa nataka ilikuja na iko kwa rais kwake. Mimi sio mwalimu wake. Mwalimu na atakonyesha another method, another method hapana. I'm your preacher. Lazima nikuambie venye iko. Nikwambie hapo unapotea my friend. Hapo vile unafanya vitu utaenda mbali. Unaambia ukweli. Sikuizi katika huduma watu waambia nangi ukweli. Sababu mtu ndo anatoa fungu la kumi kubwa, aguzwi, aongeleshwi, anaachi watu wakae. Ambia jirani yako mimi nitakuwa mhubiri after mhubiri huko. Mwambie mimi. Eh. Ah. Matendo mitume mlango wa 10 sura ya 36. Yasema vipi? Tusome tu moja tafadhali 1 2 3 go. Ah, 
Kiswahili alihitaji muhubiri sio mwalimu muhubiri muhubiri akudanganyi muhubiri anakuambia venye iko anakuambia hapa hizi eh hizi huyo anga amechanga amepitia moto kana mwangalia tu mimi ni muhubiri mimi sio mwalimu wake eh ni sisi ni mwamwambia kuna siku nikamwambia usikuje kuniona kama uko na hiyo deni usiwahi kuja kuniona na usigonge hiyo gate akapigia mama akamwambia sasa ndafanya aje anambia mama akamwambia unaweza kumwambia wewe ulisema kitu nilisema wewe mama na kijana wako shauri za muhubiri alisa alibidi ajisote paka sikuzi mama ndana kimbizana nanga naye namwambia eh uko bado na kijana wako eh sawa muhubiri ana saa makosa ni makosa hapa tukufia Yesu unapata vijana wadogo hizi atafunga hawezi yomba na anataka kumjua Mungu anataka kupata ushuhuda Niko na ngia na msana wangu Joyce wiki. Nikamwambia sasa zingine hata ukienda kwa shetani akitafadhali, enda kama uko na PhD ama masters ya kutenda dhambi. Sijui kama naelewa tunasema. Wengi wetu tuko na hata ni baby class certificate. Tunatenda ngia dhambi dogo dogo alafu tunajita wa Kristo. Sio amwe kitu moja, ukuwe mkristo ama ukuwe mtu wa shetani. Sasa jana yako uko na diploma au uko na nini? Mwambie unaanguka hiyo exam na toka huko. Kwa kama unakuwa mtu wa Yesu, kwa mtu wa Yesu Vitu unafanya ndogo ndogo kama unafanya mtu wa dhambi kwa mtu wa dhambi tujue ni mtu wa dhambi na tunakupigia makofi tukikuona tukikuona unakuja tunasema ndio hiyo mwizi wetu anakuja hivyo linakuwa lakini wengine wetu tuko hapa tuko hapa hii kukubali bwana inakurekebisha na kudanganya mimi sio pamba sisi wadanganya lakini kumuona kama bwana inanibadilisha pole po hii tu kumuona kama bwana ukianza tu kumuona kama bwana Unaweza kujua maandiko zake haikubali. Maandiko zake haikubali. Unaweza kujua nimefanya hii dhambi lakini haikubaliki. Wacha nianze kubadili. Sababu hii ni Bwana anamtafuta. Lakini kuna mwangalia Yesu nasema ah, huruma zake ziko kila siku asubuhi. Huruma zake ziko kila siku. Ndio maana uko hapo hapo au songi. Naomba utabadilika katika jina la Yesu. Unamhitaji muubi? Akwambie na najua tutasonga katika jina la Yesu. Ya pili kupitia kusikiza neno. Kusikiza nini? Kusikiza, nimesema kusikiza. Venye leo Jumapili kwa hapo unasikiza neno. Kuna kitu utatoka nayo leo. Na utaenda ukifikiria. Usikose ibada kwa mambo yoyote. Ati siji tuko na birthday party, siji tulikuwa na sherehe, siji kulikuwa na harusi, siji wageni, wageni kina nani? hata mimi mama anajua Jumapili usiniambia na wageni hiyo maneno hii tulikubaliana kwanza tukienda ndo nikamwambia wageni wa sande wakuje mande paka saa eh lakini nataka kujileta sande mwambie atuko 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 kabisa Jumapili ipata iliyopita nilipeleka msichana wangu katika rafiki yetu kwa familia kabisa msichana wake alikuwa na na nito nini usikia kia kuzaliwa kusherekea lakini msichana alijua vizuri tulimwambia kwetu hapa ni Mungu kwa paka zetu ambazo shughuli zetu zote ni tuambizo zingine nilimpeleka alikaa kwa masaa moja na tukarudi nimwambia sio leo baadhi sumefurahi imesha lakini Mungu alikuja kwanza mnamfunza ni Mungu kwanza matendo ya mitume 19 mstari wa 5 wewe unasikiza wapi unasikiza nini ndio maana tuna hizi Facebook tuko na YouTube Ukianza kukaa chini sasa uanze kusisiza leno tunahubiri hapa. Kitu ndani yako itabadilika. Kumuona Bwana utaanza kumuona. Utaona vitu na hata utaacha mambo zingine nakwambia. Utaacha tu. Hii ukonkon utaacha tu. Utaacha, sasa kwamba utaacha. Ndio unafanya uko kanisani, unajua kuna unafanya. Aoni Bwana pale popote. Haleluya. Inasema nini msada ya 5? walisikia wakabatizwa kuna kitu liingia wakabatizwa na sasa naomba unabatizwa na katika neno la Bwana katika jina la Yesu kuna kitu inabatizwa inaingia ndani yako kulisikiza tu kulisikiza tu naangalia msari wa kumi. hiyo 19 msari wa kumi. haleluya kuna kitu inakuingia my friend usidharau usipuuze kuja kanisani kukuja maombi usidharau tafadhali mimi saki leo ubarikiwe kesho ukose Nataka nikinunua ndege pia nyinyi mnanunua ndege katika jina la Yesu. Nikianza kujenga nyumba pia nyinyi mnajenga. Sababu sisi wote ni kitu kimo? Kimoja. Yasema nini mambo haya? 
Eh? Hata wote walisikia wal walikaa Asia wakisikiza miaka mbili kusikiza tu kusikiza tu neno kusikiza tu neno ah na kuona bwana na walikuwa nasikiza neno la bwana bwana anakuambia mtesekee sasa kudanganya bwana anamwambia uvumilie ndani yake ya tatu kupitia ushuhuda kwa watu waliomtumikia bwana ushuhuda kwa watu waliomtumikia bwana mimi sasa nawapea ushuhuda ya kumtumikia bwana sikiza ushuhuda yangu sikiza ushuhuda yangu haleluya sikiza ushuhuda yangu ah nimekuja nikaangalia hapa nikamwambia mama hizi pesa hata zina maana siku hizi mungu bila mungu pesa ina maana before tulikuwa tunatafuta pesa pesa imeingia hata unaangalia sasa hii unasema hii ni ya nini umeifika pale ukachuzia pesa ni ya nini ah namwambia haya so tumelipa alafu ah unamwambia ndio hii pesa enda baba atakwenda kwenda anafika nje anarudi kwa nyumba anasema hakuna hapa leo acha nilale hata fadhali nilale kakisi kwa sababu siku tapata pesa mimi nitakuwa majuu nitakuwa Mombasa nitakuwa Nakuru ai ni kujichocha huu ni maskini inaongea ndani yako wacha zile kuwa tajiri utapata hakuna hizo vitu tunaongea kama hizo sababu una realize ya maana ya kweli hata hii pesa haikujazi moyo haikujazi haikutoshelezi umeangalia vitu zingine haikutoshi mtu anayekufanya unasikia umetosheka ni Bwana Yesu huku ndani unasikia kuna kitu imejaa. Kuna kitu imejaa pale. Nani ameika chini kwa sikio kwa empty tu? Na umefanya kazi huko tu hapo tu. Unaweza nini mbani niko tu? Huko tu kwa nini niko tu? Unaweza kwa nini huko tu? Sababu hujasikia kwa umejazwa. Eh. Sikiza ushuhuda ya watu wamekaa wakamtafuta. Mimi nawaambia, "Ah, wananiambia ganataka kwa hiyo. Nawaambia si ufuate njia yangu basi." Na yangu sio rais sio rais sio rais sababu nimejua hii kama utajiweka mkono wake au utasonga mbele matendo ya mitume mlango 20 mstari wa moja. sikiza ushuhuda yetu mimi naomba sisi wote tufanane katika jina la Yesu sisi wote tufanye nini umekubalisha kuja kwa Yesu kwa maskini mgonjwa na shida zako zote na tabia zako hakuna mtu anakukata lakini sasa leo unamkubali Yesu akwe bwana unaona mambo yanabadilika na baraka yake ikuji leo inapotea kesho. Mimi nakwambia ifanye ngivyo. Haikufanye kama ngivyo. Naweza kuombea upate uponyaji lakini hiyo uponyaji itakaa kama utakumbali Bwana. Naweza kuombea upate kazi ya kazi itakuja lakini itakaa kama utamkubali Bwana. Ukimkubali Bwana hiyo kazi ni mombe ikuje itakaa. Itakaa. Haleluya. Yasema vipi? Nikiwashuhudia nini? Hey, nikiwashuhudia naomba leo utachukua ushuhuda wangu katika jina la Yesu. Yaani kupitia neno la Bwana. Kupitia nini? Neno la Bwana. Hizo sikusikiza. Kupitia nani neno? Hizo hata unasikiza hii ni kwa unakati ni unasoma neno. Unafanya nini? Soma neno. Matendo ya mitume mlango 20 mstari wa 32. Naomba nyinyi wote mbadilike. Amjachoka na shida kwa ni nyinyi watu. Hamjachoka na mateso. Hamjachoka na watu kwa bagua. Ai, sikieni pale ukwe mtu tofauti. Na inaanza tu kumkabo ndani chini ya Bwana. Chini ya Bwana. Chini ya Bwana. Haleluya. Na kuna siku nilikuwa naomba elfu tano ikakuja. Nikaanza kuambia elfu kumi ikakuja. Ishirini ikakuja nikaacha kuziombea sababu nikuja nikaangalia nyuma yangu kumbe hata ilikuwa kuomba ilikuwa vile nimeshikilia Mungu na ikaanza tu kuongezeka 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 nikaa chaka na kijana wangu jana tukiongea mbali na gari akaniambia we tunalilianga gari lakini kutunza gari ni kitu kingine tofauti nikamwambia eh hapo ndo unajonga pale baraka yako imefika <laughs> eh sababu mtu anaweza kuja agonge upake rangi abebe miguu unywe miguu Wajua kinua gari hiyo mguu tu mimi lazima ubadilishe zote mguu zote nne 
Ah, on déjoue. Na mkumoja mbeza ngapi? Utaza kwamba na ndimi baka shaka la bara. Utafuliza, utafuliza mafuta. Ah, cheza nini? Inafika pale utishiki. Na nilijua kumbe ai, hii neno, hii neno ndio imeleta hii yote urithi wangu wote. Hii neno. Ah, nikasema naipenda. Hakuna asubuhi na mka bila kusikiza neno. Hata leo nilisikiza neno. Hakuna. Ninasoma mimi. Naisoma ukiangalia simu zangu nime highlight scriptures. Nasoma kusoma. Niko na wakati ya kusoma tu. Upige wakati. Wewe ni Mungu wako atakujibu hapo. Mimi sita kujibu. Ninasoma neno. Aya, matendo mtume mlango 20 32. Yasema vipi? Mhm. Mm mhm. Mm Naeka. Uwezi mjua Bwana kama uwezi jua neno lake. Utajua je sheria zake kama ujua neno. Kama uko na familia mama naona kila sa memory verse. Msana wangu sasa yote jaribu muulize ako na memory verse kwa kichwa. Lazima kila wiki ya memorize. Na mimi nimuulize. Lazima. Tumwambia hii yote upati hivi. Ha, mwalimu akisema mtoto wako mrefu na miaka ni ndogo, namwambia ni neno la Mungu nampe uhai. Neno la Mungu nampa nini? Kila usiku lazima asome neno wa ombe. Hata hiyo sheria tulenda naye, nikamwambia ombe rafiki yako. Alimweza kuomba kila mtu amemwangalia, "Eh? Hey, huyu anaomba hivi." Wewe uko, huyu ni nini mnafanya? Tafuta hii neno. Wanyoka na familia, mzee uko hapa, mama uko hapa. Kabla ulale kila usiku, fungua neno msome na watoto wenu. Soma tu hata kani mstari mmoja someni tutafadhali Soma tu ufafanue vile unaelewa Usiachilie vitu zingine Hata urithi ya nini ya mtoto huwezi mpatia mtoto mali unaweza mpa neno la Mungu Sababu hii nitampa urithi wake Unaelewa tunasema urithi nini Yeye unampe aezi jua vile ulipata anaweza aribu Lakini yeye amepata aezi aribu Urithi wake urithi wake Naomba Mungu atawasaidia katika jina la Yesu. Haya, kwa nini tunamhitaji Yesu kama bwana wa maisha yetu? Kwa nini tunamhitaji Yesu kama bwana wa maisha yetu? Why do we need the Lord Jesus? Why do we need Christ as our Lord? Amen. Kwa nini? Kwa nini? Mtu anajiuliza kwa nini sasa na nimemkubali Yesu? Kwa nini lazima kuwe bwana wangu? Kwa nini? Ya kwanza anatutofautisha. Anafanya nini? Kuna tofauti ya mtu amekaa chini ya Bwana na kuna mtu tofauti ya mtu amekaa chini ya Yesu. Mwelekeo like nimesema Kuna tofauti. Tofauti kubwa. Wenye watu wamenikaribia, mnajua sasa nyingine napeleka ngambio, paka hata mpende story yangu. Kiona simu yangu nasema, "Hai, nimefanya makosa gani tena?" Nasema makosa. Hiyo ni tofauti ya mwenye amekuja kanisani kama kutafuta Yesu na mwenye amekaa chini ya Bwana. Kuna mambo siziambia mtu mwingine kama simuoni kama mtu wangu. Huyu afanye makosa anajua ile mbio atakimbia. Atakimbia mbio. Gombanisha akalia, akalia, mamaza kulia, tuendelee na kazi. Hai, kwani mtu anionee huruma? Niambia umachezo tutapanguza baadaye. Kwanza unafanya hii, hi, unafanya nini? Nini unapumba pumbo na nguvu? Una makosa hiyo. Lakini ukiona mshirika, umguzi unamwachanga tu, unamwangalia tu. Sababu sio mtu wako hiyo ndio tofauti anakutafautisha mtu amekaa chini ya bwana bwana anakugonga kichwa kute nani amekuwa na baba nani amekuwa na mama mama alikuwa anashikanga slipper sivi kila mtu anadisappear sababu ujuri nani namrushiwa <laughs> baba alivuta mshipi kuna siku nilitongwa primary class 4 sijai sawa 6 kwa ukuta ya primary na baba mzee nilifanya makosa kanaambia wewe nani alikuzaa He, nimesikia uswali niona tu mshipi umetolewa. Mwalimu ananiangalia. Nilichapwa zangu kwa ukuta. <laughs> ah, sema, na nikaelewa kwa nini alinitwanga. Sababu hiyo ni baba yangu. Unaelewa like kinasema? Bwana kuweki. Msanga nipigie simu kama amechelea na mwambie apologize. Why are you calling late? Kabla lakini mshirika ukipiga chele nikamwambia ni sawa. Nitaongea naye baadaye sasa nimeshikana. Wewe wewe si kuna kuna vuta niko naye na yeye. Sababu hiyo ni tofauti ya Bwana na Yesu sasa. Bwana atakugonga. My friend, utambua acha na nenzo vitu. 
atakutofautisha ndio unapata wengi wanamtafuta Yesu na lakini wana ushuhuda inakaa lakini wenye wamemtafuta bwana wako na ushuhuda yenye mea sababu kuna mambo anafanywa afanye na bakisha baraka hapo <laughs> haleluya aya tuangalie matendo ya mitume mlango wa kwanza msara wa 21 hadi 26 anawatofautisha naomba tuna tofauti yenu katika jina la Yesu wazee wangu anajua mimi siweki sahihi nimwambia nyinyi watu wangu lazima tufanane hata kama tutakosana useme nimekuangalisha vibaya ni sawa mimi nakurudisha maneno wewe ndio unaipata wewe ndio unachukua vile unachukua sababu lazima tufike hii kanisa kila mtu amebarikiwa sasa mmoja amebarikiwa mwingine hajabarikiwa sisi wote tuna afya njema watoto wetu wanaenda shule wake wetu wanafungwa bila biashara lakini itafika aje haya yasema nini basi wakati wote walikuwa naangalia wakati bwana Yesu alipokuwa akiingia na kuto walikuwa naangalia watu wanawafuata ni nani alikuwa nakaa bwana Yesu akiingia msalio 22 nasema nini kwanza eh eh mshahidi lakini lazima kuwa mtu anamfuata bwa unaelewa hiyo tofauti na tatu ikasema nini na mathia ah wawili ndio maana mtu anakuja kanisa anasema mimi sikuchaguliwa kwa nini wewe kazi yako ni kumtafuta Yesu mimi siko biashara kumtafuta Yesu tuko hapa kutafuta bwa wewe unaweza kosolewa na ukwe sawa eh yeah? Zingine muatishia wanakimbilia anga mama huma mama anawaribu sasa zingine mimi naambia anga anawaribu nyinyi hana wabembeleza anga naambia usijali jitie nguvu nitamwangelesha polepole eh yeah. endi anaweza rudia vitu arudie mimi si anisumbui lazima arudie ati analala unalala nini tukulikuwa na kazi ya kufanya sawa anashajua sikuzo kiona simu wanajitengeleza tu kimoyo vizuri sisi ni biashara yetu acha tuendelee hakuna cha kumwambia tukua tunasingizia tunasingizia nini tutasikizizo hapa walikuwa naangalia watu wanatafuta bwana wao wawili hawa wawili 25 nini kafanyika wewe bwana ndo unajua tena walirudi kwa bwana hawachagu hawachagua chagua tuchagulie wewe bwana sababu unajua nani anakutafuta kuna mwana amekuja hapa ni baraka na tafu Ataka ajiwane na watu ama ataka kuwe famous. Ishi na sita na nini? Eh. Sasa tumepewa kazi ya kanisa na maanisha sasa unakuwa unakuja unakula nyama. Eh, unakaa. Ndio maana hata njana kuacha kwa gari tukisikia mtu atiuliza sasa nyinyi mkimeza huduma mnapikiwa anga chakula kanisa anasema eh ati wa, wa, mtumishi anasema pikiwe chakula nikisema sad akitaka chakula enda nunue yake unaelewa eh nikaambua nyamazo usiseme hivi na sound vibaya so ni ukweli kwani alikuja kukula huku amekuja sare haezi funga eh haezi kufunga ananenepa tu afungi kaza yake kuna nenepa tu anakula sadaka paka anakula ah kula kila kitu Unapata mchunga washirika wamekuja wameteseka sababu mchungaji kazi yake ni kukula na kunene atafuti bwana anatafuta Yesu anaambia Yesu Kristo yuko na miko amina lakini tumbo yuko huko maisha yuko hivi afungi ah, akifunga lazima afunge na juice ama afunge na chai thermos tuko tumefunga leo thermos amejana na thermos na biscuit kijana wangu alikuwa anunulia soda crate mzima kaambia toa hiyo crate hapo kwani mimi ni Coca Cola company nakunywa tu soda naambia hata kama unanipenda aje hii ni kuniharibu na niharibu hii eh hii ni kuniharibu na niharibu lakini ingekuwa mtu mwingine anasema ah hii ni ushuhuda naambia sadi kesi wewe ndo utakuwa unaleta smocha chapati na smoki pamoja haleluya eh utakuwa unaleta uji hiyo sia uji ya sane eh uji ya sane na ukikuja na unakuja na mandazi na sasa ziko na hewa eh sasa ziko na eh unajua sasa inapendanga sasa nikiziona hivi na nitoa meno eh sasa baba kuja na kuku. 
na sio hizi zingine kuku ya kenyeji yenye imetembea ardhi kona mambo nataka kula hizo 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 nikikula nitanipea hekima hmm? ah, asha kunywa uji asha kula kazi atafanya sanga inatafautisha watu inatafautisha nini watu kabisa watu unaweza kaka kwa nyumba na ufunge na usipike na usikule unajua hivyo kama unamwangalia bwana haleluya ya pili inakupa nguvu ya ku hakunena juu ya Yesu unapata nguvu ya kuongea juu ya yani wengi wetu hatuwezi sema Yesu ni bwana ambaye jina yako Yesu ni bwana uone kanaweza kuambia wengine hawezi sema Yesu ni bwana waezi ah kitoka hapa tena yake status yake vitu zingine hmm? atasema maisha ya leo maisha siku hizi Mungu ndo anajua tu Mungu anajua nini wao oh, mjui Yesu Liza jana yako mwisho gani uliambia mtu juu ya Bwana? Yes, muulize wewe. Muulize. Mwambie fungua phone book yako. Angalia watu wote kwa phone book yako. Wangapi wanajua unamjua Yesu? Uliza jirani yako, wangapi wanajua unamjua Yesu kwa phone book yako? Wangapi? Utapata tu ni jina namba ya pasa na ya kanisa ndiko hapo na unajua uko unajua Yesu. Eh, ya ikirapa nimewekwa hapo ya kanisa. Namba ya kanisa ndio najua niko na ye. Hao wengine wote wanijui? ukimkubali bwana utaogopa kuongea juu yake au utaogopa yes akula hapa nilimeenda nikamwambia anga wait wait let us pray let us pray let us pray ada jana tukutana tukamwambia let us pray tumekuwa wazi watu wanakaa hapo we pray they know mimi sikuwa waka huko na aibu shauri za mimi nikamwambia let us pray utaanza kuniangalia na macho moja ujifanye uombe nikamwambia wewe funga macho my friend tuombe tuombe wewe sio ni Mkristo. Umuogopi? Unamkataa mtu unampenda kweli? Unamkataa kweli? Bwana tunamkataa Yesu sababu yeye sio bwana wako. Ooni aibu kama mtu ni bwana wako. Haleluya. Matendo mitume mlango wa 4 mstari wa 33. Good. Haya, uh-huh. yasema vipi? Unasikia walitoa ushuhuda kwa nguvu nyingi. Wewe uwezi kosa kuja na mtu Jumapili ifuatayo kama unaongea juu ya Yesu. Kesho hii Jumapili nakuja utakuja na rafiki yako. Au utaogopa kumwambia. Umejaza watu kwa phone book, Facebook. Mimi kila mtu anajua mimi hata kabla ni kwa mtu wa Unaitwa nini? Mtu wa Mungu hapa. Enda uangalie picha zangu utapata nilikuwa natumikia kanisani. Kitambo. Na siogopi mimi naeka utaona hapo kipichango ya club pale hapo ama nilikuwa na hizo nilitoa zote kitambo nikachana na utapata aende uangalie utapata uwezi pata sisi kubali wengine wameweka vitu unaangalia unajua eh hey, Dickens kumba alikwanga mtu wa Waitherero unaelewa ah Dickens anafanya nini hii <laughs> tubadilike upate nguvu ya kuongea juu ya Bwana Lisa jina lako nakuambia upate nguvu nimwambie nakuambia upate nguvu ya tatu unapata kubatizwa kila wakati kila wakati kila siku Mungu anakubatiza na nguvu na neema na hekima haleluya discernment wow hata leo mamka anambia Mungu nibatize tena nibatize tena neno lako nibatize tena haleluya amen mwatena mitume mlango wa 8 mstari wa 16 acts 8:16 unabatizwa Viz, tena na tena haleluya yasema vipi matendo mitume mlango wa 8 mstari wa 16 maana bado hawajashikia hata kila wakati unabatizwa utasikia uko na nguvu ya kuomba haleluya unaomba eh father eh ah ah efanyiki hivyo ya tene unafunguliwa macho unaona mambo tafau tafauti macho yako yanafunguliwa kabisa matendo ya mitume mlango wa tisa mstari wa kumi na saba. hii yote tu ni ku, kujua kwa nini wamehitaji Yesu kama bwana macho yako yanafunguka unaweza kuona vitu tofauti utaanza kuelewa kwa nini lazima nenda kanisa utaelewa kwa nini lazima niombe kwa nini nifunge kwa nini nitoa nitoe kwa nini nisamee watu unaelewa 
Kwa nini nilikuwa mwinjilisti juu ya Yesu? Mtu anaongea maneno ya vodka, anaongea maneno ya nini? Nini pombe gani watu wanakunywa sai sana? Eh? Wewe pombe gani watu wanakunywa sai sana? <laughs> Dada anajua. Eh? Whatever it is. Eh? Mtu anaongea juu yake na ogopi. Mimi jana nilikunywa taska mbili my friend. Mbili. Wewe huwezi sema jana mimi nilisoma neno mbili? Ambia jana jana mimi nilisoma neno mbili. Wana vya anakuambia, anakuambia na pole pole. Nilisoma neno mbili. Lakini akikwambia nilikula chapati sita, nikawa ai, mimi jana nilikula chapati sita. Sita tu. Sita tu. Tu, tu sita. Aone ni mambo tofauti. Anania akaenda nini? Akaingia mle Ndugu Sauli? Mm-hmm. Upate kuona tena? Yeah. Macho yako utaanza kuona. Utaona unaribu wakati yako kuja kanisani. Mtu alale ati nimechoka, nimefanya kazi. Leo nisikia kuosha manguo. Sande, sande utapata watu wendi kanisani sabu wanosha manguo. Manguo. Yani nguo. Na video leza usikipote. I, th- I don't know how we carry God. Mama kila siku ni asubuhi 3 a.m. 4 na msikia kiomba. 3 a.m. 3 a.m. 3 a.m. Hata leo sa tisa ni msikia kiomba. 3 Hakuna ati mtu anangorota paka wezi ya muka. Ni, alikuwa ni niuliza. Mimi watutonga kikuwa dogo ni na muka usiku na alisha. Sindio? Sayo mekua fika. Wacha niendelea na yotabia kwa muka kuomba. Niruli ni lale. Aombe, harudi alale masaa moja na nusu hivi na anze kutengeneza ondoki. Mwingine anao analala na kula paka blanketi. Akitoka kwa nyumba anasawa ata kuchanua nywele. Unaona blanketi kwa macho? Macho kwa kichwa? Eh? Unamwambia blanketi yako ni ya maruni, ulijua aje. Umeko kwa nywele. <laughs> Anadhani umekuwa nabii. Na ni, ni, ni unaona. <laughs> ah, chekeni. Aya uzuri wa Yesu kwa bwana wako ni nini? Tukimaliza leo. Mambo tu matatu. Ya kwanza unapata what is gift? Zawadi zake. Unapata zawadi zake. Matendo ya mitume mlango wa 11 mstari wa 17. Zawadi za Mungu ni nzuri, mimi nazawaambia. Haleluya. Good gifts. Eh? Ambe jana kwa usipende usingizi sana. Penda maombi. Eh. Eh, ai kuna watu wanalala. Hata umtingishe. Kuna watu wanaweza ibu waka nalala. Nisa jina lako wanaweza kuna lala. Kuna watu wanaibu haki sitaka. Vuna nalala. Hata unaweza pita uingie, uangushe kila kitu na hata amka. Amelala tu. Eh. Umvute hata chini. Umvute chini. Hata amka. Unachaka eh huyu. <laughs> Yeye ni eh, utakosa zawadi zake. Basi ikiwa nini? Amewapa wao? Aliotupa sisi? Mimi ni? Eh, kuna karama anakupa. I'm telling you there's God God blesses you. There's how God blesses you. Asije ni explain aje. But hakuna wikimeisha mimi bila kupata tu pesa. Mtu amenitumania, mtu amenikumbuka. Ani inakujanga. I, I don't even know how to explain. Hii wiki ni mambuzi ziko zinazaa. Niko na chekesha. Eh, hey, nimeambiwa si mbuzi wande, mbuzi Tuesday. Mbuzi. Ah, nikamwambia kwa nini mbuzi zilikuwa zimejibeba aje? Eh? Hey? Hii wiki ni kama kila siku mbuzi imezaa. Pesa imekuja tu. Mungu amebariki tu. Aki sijui kwambia mtu kujinyima kwa Yesu kuna faida. Mta tadhani unamdanganya. So, sikudanganyi. Wanya mimi situmiki yote. Wanya najua kwangu hata wananijua vizuri. Hakuna kitu natumia. Inaishi hivi. Na hapa zawadi hata sisi ongeaji yake. Hata tuko tunaangalia accounts ya kanisa hapa. Tunashangaa pesa kwa inatoka wapi zote. Tunasema ai, na venye tu kui pesa inatoka wapi? Kuna report hadi nishtuka hii mwaka tu peke yake hatujatengeneza chini ya elfu mia moja kama sadaka kwa mwezi. Wana vyo mnafikiria. Ili toka wapi? Wewe niambie ili toka wapi? Alafu na niambie kwa mtu atumie majini. Wewe wewe. Kuna Mungu yuko hai wewe. 
Wewe niambia Mungu ayuko wapi? Wewe wewe niulize mimi. Niulize mimi ndakwambia yuko. E mimi niulize. Last year peke yake tulifanya juu ya milioni moja, si ndio? Offering. Ndio maana tumenunua vitu zote, hakuna deni. Mimi niulize pesa imetoka wapi? Mimi sijui. Na hata wanajua mimi msiniambie maana ya accounts. Fanya hivyo mnafaa mfanye. Na stay kujua. I stay with my faith and serving God. Na nimeona hiyo inakuja kwa nyumba yangu. Inakuja za mama. Yaani vitu zinafanyika, wanyama menizunguka, wanyama menifuata, wameona inafanyika. Hii kujinyima kwa Yesu hii. Hii kujinyima. Ha. Aya. Wanyama kubaraka yenye nakaa. Mimi nisikize leo. Mimi sijui tulikuwa ah, ona ananiambia anga records. Wanaambia dad this is the report. Report of what? Wanaambia iko hivi. Hata mama jana kwenda nexplainia vitu. Nikamwambia okay. Na umwambia Collins, umwambia Dickens, umwambia tu umwambia ah. Mimi msinizumbue basi. Sitaki kusikia maneno ya fedha. Mimi nataka kusikia maneno ya mu. Nijionyeshe vile naweza jivunja mbele yake. Naweza nyenyekea mbele yake. Hiyo ndio maana kwangu zaidi. Hizi zingine zinakuja. Zinakuja, mimi nakwambia zinakuja. Zinakuja vizuri sana. Kwa cheka na mama ata jana mwambia ai kara ya toto hata itusumbui tunalipa tu. Tunalipa tu. Nakamwambia umeika chini ukafikiria karo. Hatujawahi tangu mtoto watoto wanze zali hata wanze. Hatujai kashi tunasema eh karo yake ni a Iko lipa. Na inaanza nini? Hii hizo ni mwanza wa dizaki. Naomba nyinyi wote mfike hiyo wakati kafadhali. Ak hiyo ndio maombi yangu. Msibaki mtu mmoja ndio amebarikiwa mwingine hajabarikiwa. Wao si kijana ngao niambia that the instructions are working. Ai, nikamwambia Henry you are so happy, kaambia it is working. Lakini za kwanza ilikuwa ngumu. Ai, ati hai. Hiyo yote nikamwambia wewe amua. Mimi nimekuambia uliniuliza nimekujibu. Waamuzi ni wa ya pili nyumba yako yote itaokolewa. Na wewe mwenyewe utaokole? Wangapi wataka kuokoa nyumba yao? Familia yenu. Hebu angalia venye mnapali unatoka. Angalia mambo unapitia. So tafadhali ukae ndani yake. Hata kama unalala nje ka ndani ya ile Mungu akianza kukubariki, hakuna mtu atakana. Na hakuna mtu atasema mimi nilikujenga. Hakuna. Amen. Matendo ya mitume mlango wa 15. Msari ya 11. Matendo ya mitume mlango wa 15 msari wa 11. Nyumba yenu itabarikiwa katika jina la Yesu. Itabarikiwa katika jina la Yesu. Itabarikiwa katika jina la Yesu. I don't remember sikumbuki siku tuliombea kiti yote kwa nyumba. At Lord give us this. Na zenda kaa hapa sasa inafikiria. That's why naona nikikuwa radical mtu anasema huyu atafu. Ni ile najua ni nini imenifikisha hapa. Nikiachilia najua ni machilia kila kitu. Amen. Amen. Acts 15:11. What does it say? Tuko na DJ huko nyuma eh. Haya. Tupigie DJ tu makofi tafadhali. Yasema nini? Bali Aha, angalia 10 mlango wa 16 mstari 31. Hiyo ni yako. Lakini familia iko wapi? Hapo 16 31. Naomba mabadiliko kwa maisha zenu katika jina la Yesu. Hiyo ni naombea. Hakuna kitu mbaya kama mtumishi kuangalia hatua yake kiteseka. It's painful. Seeing your people going through hard things is not a good thing. I I pray all of you will break through in the name of Jesus Christ. Ndio maana Mungu akuarudisha bila kula mkate. It's painful. Nile wengine wasikiangi wanataka tu kaa hapo. Wana unamwambia A wanakuambia AB. Unamwambia B anakuambia ABC. Ai, unamwambia C. Yeye alimaliza anakuambia sana ABCD. Ukimwambia F anakuambia paka Z. Yasema nini 31:1? Wakamwambia nini? Na nyumba yako. Nyumba zenu ziokolewa katika jina la Yesu. Na mwisho adui atakujua. Wewe ni touch not. Haleluya. Adui atachana na wewe. Hii maneno ya kuota unakimbizwa mbio. Eh? Na kuku ulikula usiku ni mbaya sana. 
Hmm? Unakula na viroboto pako na shanga kwani hizi viroboto zinakutafuta ngapi peke yako? <laughs> Ukiamka asubuhi ni <laughs> nikizunguzungu nasikia. <laughs> Unaambia ni nimba viroboto zimejaa kitanda yangu. <laughs> kunguni. Wanakuzianga tu wewe dawa ya kunguni, dawa ya kongoni, dawa ya kongoni. kunguni zipote katika jina la Yesu. Amen. Uh, mnacheka. Shetani anakujua. Ukimbwana yetu hizo kunguni zitapotea. Unajua kuna kunguni zingine za shetani tu akisudanganya. Hata umwage dawa aje zipotee. Mimi najua mtu aliniambia zake zipotee. Nikamwambia mbona usimtafute Yesu tuone kazi zitapotea. Baadhi ni kweli mwenye aliokuwa kazi kapotea. Na sijui kama hizo kunguni zimerudi kwake lakini ndio mtafuta nijue. Zina munyonya anamkanga kila saa amechelewa hiyo ndio kwanza shida yake ilikuwa hapo niweza mbona unachelewanga kazi ai ninachukua mkanga nimechoka wewe umechoka asubuhi aje kwani usiku ulikuwa unakimbia baadhi acha nikwambie ukule lakini usiambie mchote niko na kunguni kwa kitanda changu kwambie kunguni za kazi napenda damu zangu zina ninyonya unaona mbona usimkubali Yesu wewe alikubali Yesu kunguni zikapotea wewe umemwaga dawa za kunguni zinaongezeka ni kazi nazaa zaidi panya aikuli kiti pilo ama ikuli mkate na kuja kula karatasi zako cheti zako unapata certificate imekula na panya na imekula pale kwa stamp ya kenya serikali inakaa kama wewe unakwambia shetani anaweza kukumaliza ama mradhani hizi vitu ndogo ndogo siku uko na interview ama uko na kazi ndio siku tumbo inakuuma inakuuma paka unakaa chini unakaa chini unalibwa nini mbaya wewe ni mwanaume kwani uko na wakati yako pia wewe ni nini mbaya Uje jiuliza nini nafanyika? Siku na appointment nzuri ndio unapita na usingizi unamka saa tatu. Na hiyo ndio siku Mungu alikuwa amekupangi. We. Tafadhali simka chini ya Bwana. Hebu angalia hiyo matendo ya mitume mlango wa 19. Msada 13 hadi 15. Na matumani umebarikiwa leo katika jina la Yesu. Mtoto aende shule aelewe kitu anafanya. Haleluya tawanyeshe ni bwana yasema vipi tumalizie tafadhali yasema vipi muko 19 yasema vipi eh baadhi ya walikuwa natumia jina ya Bwana lakini angalia nilifanyika. Sura ya 14. 14 nasema vipi? Waliofanya hivyo nini kafanyika? 15 ukiendelea kusoma hiyo story utaona hizo mapepo ziliwatandika mavita wali acha tusome tu basi acha tucheke pamoja 16 <laughs> walitana na jina bwana wajulikani inasema nini 16 watoto wa saba walitandikwa na pepo moja iliwarukia iko watandika iko waweza wakatoka uchi wote <laughs> wewe unacheza na Yesu ndio maana kila saa wewe ni mgonjwa kuna watoto sa exams ni wagonjwa tu na uelewi kwa nini wagonjwa ukitaka kutoa hiyo uonyeshe njia ya Bwana yes naomba mtakuwa tofauti katika jina la Yesu